বলছি কি যে শুনছি নিজে ঘটছে কি সব চারপাশে ভাবছি অনেক হচ্ছে তা কি থাকছি আবার কার সাথে কি দিন কাল আসলো মানুষ দিন দিন ফেমাস হচ্ছে অথচ আমার বেলায় আমাকে যারা চিনত তারাও দিন দিন আমাকে ভুলতে বসেছে তবে আমি জানি সবাই ভুলে গেলেও কিছু মানুষ কোনো দিন আমাকে ভুলতে পারবে না জি যারা আমার কাছ থেকে টাকা পায় তারা কোনো দিন আমাকে ভুলবে না আমি জানি যাই এসব টাকা পয়সা ক্যারিয়ার এসব নিয়ে আমি কখনো চিন্তা করি না ভাই যা নাই তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি আমি ওরকম চিন্তা করছি যে কি করে আজকের অনুষ্ঠানটা ভালো করা যায় কারণ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আসবেন একজন জনপ্রিয় অভিনেতা এই ফাঁকে একটু বলে রাখি যে আমিও কিন্তু একজন জাত অভিনেতা মানে একবার জন্মের পর থেকে আমি অভিনয় করে আসছি ছোটোবেলায় যখন আমার পেটে খাবার কম পড়তো আমি কান্নাকাটি করতাম এবং আমাকে কিন্তু খাবার দেওয়া হতো এবং আমি যখন হাঁটতে কষ্ট হতো আমি কান্নাকাটি করতাম মা আমাকে কোলে তুলে নিত কিন্তু একটু বড় হয়ে আমি অবশ্য অভিনয় বাদ দিয়েছি কারণ তখন কান্নাকাটি করলে আমাকে একবারে মায়ের শুরু করত যা হোক সেই অভিনয় বাদ দিয়েছি কিন্তু একজন অভিনেতার সঙ্গে আজকে আড্ডা হবে এখানে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি জনপ্রিয় একজন অভিনেতা সেই সাথে পরিচালক এবং সেই সাথে আমার পছন্দের একজন সঙ্গীত শিল্পী আসছেন অভিনেতা পরিচালক শিল্পী আনন্দ খালে প্লিজ ওয়েলকাম কেমন আছেন আপনি অনেক অনেক ভালো লাগছে আপনার হ্যাঁ আমি কিন্তু আপনার ফ্যান আমি আপনার ফ্যান অনেক ফ্যান এবং সবাই আপনাকে অভিনেতা হিসেবে খুব ভালোভাবে চেনে আমি আপনার গানের ভক্ত ও অনেক ধন্যবাদ একটা গান দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটা একবার এক লাইন গাবো না হ্যাঁ মানে গেয়ে ফেলবো হ্যাঁ গেয়ে ফেলি সাহস দিচ্ছে হ্যাঁ আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুহুরে ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো দিও তোমার মালা খানি ও দিও তোমার মালা খানি আমি একটু বলতে চাই যে চিঠি দিলে এই যে আমাদের আপনার জীবন কি পুরোটাই আনন্দময় নাকি আপনার জীবনে টক মিষ্টি ঝাল এই ভেরিয়েশনটা আছে ওসব আমি পাত্তা দিই না বেদনা টক মিষ্টি ঝাল মানে আমার কাছে মিষ্টিটাই আসল আনন্দটাই আসল আর বেদনা কষ্ট দুঃখ এগুলো তো থাকবেই দেখে কি ভাবে যে একটু ভাতের চাল বেশি করে নিস এরকম এরকম কি ভাবে না ভাত দিয়ে তো হবে না আচ্ছা আমি যেখানে যাই আমি বলি বিরিয়ানি রান্না করো আচ্ছা আমার বাসায় এরকম একবার অতিথি এসছে তো অতিথি আসার পর বসছে বসার পর চানা চুল বিস্কিট টিস্কিট সব মিষ্টি টিস্টি সব ছিল আমি ভেতরে রুমে গেলাম তো যাওয়ার পর এসে দেখি যে কেউ নাই তো ভাবলাম চলে গেছে আমি একবারে সব কিছু মুখের মধ্যে পুরেছি এমন সময় দেখি ওরা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে গিয়েছিল নেমে এসছে তো আমি এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়ে গেলাম যে আমি ভেবেছিলাম যে সব চলে গেছে বাট যাই না তো আপনি আপনার লাইফে এরকম কোনো সমস্যার মধ্যে পড়েছেন একবার যেটা হলো যে এক বাসায় গিয়েছি খাওয়া দাওয়া করব এরকম একটা প্রস্তুতি নিলাম আচ্ছা ড্রয়িং রুমে বসে আছি মনে হচ্ছে কখন ডাকবে ডাইনিং টেবিল বসে খাবো এমন সময় খবর পেলাম যে খাবার রান্না করতে গিয়ে কি একটা সমস্যা হলো যে রান্না করছিল তার হাত পুরে গেছে আচ্ছা বিশাল সমস্যা এখন অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে আমারই রান্না করতে হবে আমার খাওয়ার জন্য তখন আমি ভাবলাম থাক যে আমার হোস্ট তার হাতটা পুড়ে গেছে আমি বললাম চলো আমরা বাইরে গিয়ে কোনো রেস্টুরেন্টে কিছু খেয়ে নেই তো তাকে স্যাবলন দিয়ে মানে ওষুধ টষুধ দিয়ে একসাথে দুজন বাইরে গিয়ে রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিলাম এরকম সিচুয়েশন হয়েছে আমার এক সমদ ভাই আছে বিখ্যাত মানুষ তো সমদ ভাই একদিন আমাদের গোটা বাড়ির সবাইকে দাওয়াত দিল যে তার একটা মঞ্চে নাটক আছে মঞ্চ নাটক এবং তিনি বললো তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্রে 
সুতরাং যেতেই হবে সবাই আমরা একবার গাড়ি টাড়ি ভাড়া করে সবাই গেলাম এবং গিয়ে সে নাটক দেখার সময় আমরা ওনাকে খুঁজে পেলাম পরে তাকে ধরেছি যে কি ব্যাপার মূল চরিত্রে কই দেখলাম না তো ও সারি আমি তো মূল চরিত্র যে লাশটাকে নিয়ে এত কাহিনী আমি তো সেই লাশ মঞ্চে আপনি অনেককে নিয়ে চরিত্র অভিনয় করেছেন কিন্তু আপনি পর্দায় নাটকে এরকম কোন চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাননি এর কারণ আসলে কি আমার যেটা মনে হয় গল্প হ্যাঁ যদি কাউকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে ডিমান্ড করে তাকেই দিতে হবে কিন্তু আমি যদি কেন্দ্রীয় চরিত্র নাও করে থাকি আমি যেই চরিত্রই করেছি মন দিয়ে করেছি এবং প্রচুর মানে অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি আমার কাছে মনে হয় আমি একজন আমি যদি থিয়েটার থেকে এসেছি আই এম এ থিয়েটার আর্টিস্ট কেন্দ্রীয় চরিত্র বড় কথা না যেই চরিত্রই আমাকে দেওয়া হবে সেটাকে মন প্রাণ দিয়ে করতে হবে সেই চরিত্রটাকে ভিতরে ধারণ করতে হবে এবং মানে ওইটা নিয়ে খেলতে হবে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ওকে আদালতে এক আসামিকে বিচারক জিজ্ঞেস করলো যে আপনি একই দোকানে একই রাতে কেন ছয়বার চুরি করতে ঢুকলেন এটা একটা অস্বাভাবিক বিষয় না ঘটনাটা কি তো বললো আর বলেন না আমি এই দোকানে শাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছিলাম কোনো বাড়ি আমার বইয়ের পছন্দ হয়নি তো আমাকে আবার যেতে হয় তো আপনার এরকম পছন্দের চরিত্র আছে কোনো যে এই চরিত্রে আমার অভিনয় করতে ভালো লাগে হ্যাঁ আমি একটা কিছুদিন আগে একটা চরিত্র করলাম কাটা একটা শর্ট ফিল্ম ওটা কেন্দ্রীয় চরিত্রই ছিল আচ্ছা ওটা ইয়ামেন আলান ভাইয়ের পরিচালনায় ওই ওই চরিত্রটা খুব ভালো লেগেছে কারণ চরিত্রটা একটা মানে জমিদারের চরিত্র আচ্ছা কিন্তু সে আবার তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত তার স্ত্রী তাকে তার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা এই যে অনুতপ্ত হওয়া একটা ভুল করা জীবনে সেই ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমি মনে করি মানে এই ক্যারেক্টারটার দুইটা ডাইমেনশন ছিল মানে সে এক এক সময় জীবনে ভুল করে পরে শেষে গিয়ে আবার সে অনুতপ্ত হয় আচ্ছা এই যে একটা শিফট যেটাকে বলি মানে একটা ট্রান্সফরমেশন এ ব্যাপারটা আমি খুব এনজয় করি আচ্ছা এই যে বউয়ের শাড়ি পছন্দ হচ্ছে না তো কয়বার পাল্টাবে তার চেয়ে বউ পাল্টালে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে যখন অপছন্দের কোনো চরিত্র আপনাকে অ্যাক্টিং করতে বলা হয় যে এটা আপনার পছন্দ না কিন্তু আপনি শিডিউল দিয়েছেন আপনাকে কাজ করতে হবে এক্ষেত্রে আপনি কি করেন আমি চেষ্টা করি ওটা এনজয় করার মানে এনজয়টা কেন করতে চাই কারণ আপনি যদি কোনো চরিত্র এনজয় না করে করেন হ্যাঁ অভিনয়টা ভালো হবে না এখন ধরেন আমার চরিত্রটা পছন্দ হোক বা না হোক মানুষ তো পর্দা আমাকে দেখবে আমি যদি খারাপ করি মানুষ তোমাকে গালি দেবে হ্যাঁ তাই যেটাই আমি পাই যেই চরিত্রই পাই যত অপছন্দের চরিত্রই হোক না কেন আমি এটাকে এনজয় করার চেষ্টা করি ওটাকে উপভোগ করার চেষ্টা করি এবং উপভোগ করে চরিত্রটায় মিশে যাওয়ার চেষ্টা করি আপনার কখন নিজেকে খুব ভালো অভিনেতা মনে হয় ঠিক কোন সময়টা ধরেন আমি কারো প্রতি চরম বিরক্ত হ্যাঁ তার চেহারাটা আমার দেখতে ইচ্ছা করতেছে না কিন্তু তার সাথে বাধ্য হয়ে হাসি মুখে কথা বলছি তার কুশুলাদে জিজ্ঞেস করছি ভাইয়া আপনি কেমন আছেন আর তখন মনে হয় ভিতরে ভিতরে মনে হয় আমি কত বড় অভিনেতা ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে কাজ করেন নাকি কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘুমান সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে একবার শুটিং ছিল হ্যাঁ কল টাইম ছিল দশটায় এমন ঘুম হচ্ছে আমার আমার ঘুম বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে আছি তা বারোটার সময় পরিচালক নিজে ফোন করেছে ফোনটা ধরলাম হ্যাঁ বলে তুমি কোথায় আমি বললাম আমি বিছানায় বিছানায় কি করো ঘুমাচ্ছি তখন সেই পরিচালক বলল শুটিংয়ে তোমার আসার কথা দশটায় এখন বাজে বারোটা হ্যাঁ তুমি কিভাবে পারলে ঘুমাতে আচ্ছা আমি বললাম ঘুম তো আমি চেষ্টা করে করি না ঘুমটা হয়ে যায় ইট হ্যাপেন্স এটা তো আমার হাতে না ঘুম আসছে আমি ঘুমিয়ে গেছি কেউ তুলে নেই ঘুমাচ্ছি ঘুম এমন একটা ব্যাপার আপনি চেষ্টা করে ঘুমাতে পারবেন না আপনি যদি জোর করেন যে আমি ঘুমাবো এখন পারবেন না ঘুমটা ইট হ্যাপেন্স বা ইট সেলফ নিজে নিজে হয়ে যায় এটা কোনো চেষ্টা চলে না কোনো জোর চলে ভালোবাসা যেমন কোনো জোর চলে না হয়ে যায় নিজে নিজে হয়ে যায় ঘুমটাও তাই তো আপনি এই যে অভিনয়ের ফাঁকে গান করেন জাস্ট মনের খোরাক নাকি প্রয়োজনে মানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে দেশের অনেক সিচুয়েশনে আপনি গান করেন কারণটা কি না গানটা আসলে আমার একেবারেই মনের খোরাক আমি প্রফেশনালি কখনোই ভাবিনি আমি গায়ক হবো এটা জাস্ট মনের আনন্দে করি কারণ আমার কাছে মনে হয় যে যে কেউ যখন গান গায় যখন মিউজিক নিয়ে থাকে ওই সময় তার মধ্যে কোনো পাপ চিন্তা আসে না আমার সবচেয়ে ভালো শ্রোতা আমার মা আচ্ছা উনি আমার সব গান শুনে এবং ফেসবুকে কম আচ্ছা এই আরেকজন শ্রোতা মা কিন্তু ওই শ্রোতা এখনো হয় নাই সেটাই আমি জানতে চাই যে সেই সেই শ্রোতা হয় নাই কেন এটা বলেনি যে তবে আপনি আমার গান শুনেন এটা যখন এই অনুষ্ঠানে শুনলাম ওকে সেই দুঃখ আমার চলে গেছে না আর কিছু লাগবে না মানে আপনার মতো একজন বিখ্যাত লোক আমার গান শুনে আর কি লাগে ওকে দুঃখ বলে এবার আপনাকে ঝটপট প্রশ্ন করবো আপনাকে ঝটপট উত্তর দিতে হবে আমরা মাঝে মাঝে নকল টাকার খবর পাই তো মানুষ আসলে কেন নকল টাকা বানায় নকলের প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ আছে ওকে এর বাইরেও আমি একটা উত্তর দিতে
কয়েন না ফেলুক টাকা ফেলুক কেন কারণ কয়েনের মূল্য কম টাকার মূল্য বেশি ওকে আপনার আপনার তো ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সঠিক উত্তর হচ্ছে কয়েন ফেললে শব্দে ঘুমের সমস্যা ওকে ঘুমাতে গেলে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন দুইটি কাজ আপনার ক্ষেত্রে কোন দুইটি কাজ সবচেয়ে কঠিন আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে পরের দিন সকালে আমার কাজ থাকলে অ্যালার্ম দিতে হয় অ্যালার্ম অ্যালার্ম দিতে আমার অসহ্য লাগে ওকে আমার কেন আমি অ্যালার্ম দেব আমার সকাল 7:00 টায় কেন উঠতে হবে যখন ইচ্ছা তখন আমি যখন ইচ্ছা উঠব আমি 10:00 টায় উঠব 11:00 টায় উঠব কেন আমাকে মানে সকাল 7:00 টায় উঠতে হবে কেন আমাকে ভোর 6:30 টায় উঠতে হবে অ্যালার্ম দিয়ে এটা আমার কাছে একটা খুবই কষ্টকর কঠিন এবং অসহ্য কাজ আর আর কোন আছে আরেকটা কোন কঠিন কাজ না আর নেই ওকে আমার ক্ষেত্রে দুইটা কঠিন কাজ হচ্ছে এক হচ্ছে মশারি টাঙানো আর দুই সকাল বেলা বিছানা গোছান তো আপনার এটা আমি মশারি টাঙাই না আমার দম বন্ধ হয়ে আসে ওকে আমি একদম ফ্যানের নিচে ঘুমাই ওকে উইথ নো মশারি তো ওকে প্রশ্ন করলাম ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছেন এই কারণে আপনাকে মিষ্টি খাওয়াবো ছোট্ট একটা বিরতির পর আচ্ছা ঠিক আপনি বলেছেন আপনি মিষ্টি পছন্দ করেন প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটা বিরতির পর মিষ্টি খাওয়াবো আমাদের অতিথিকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করুন ফিরে আসছি এখনি টক মিষ্টি ঝাল প্রিয় দর্শক বিরতির পরে ফিরে আসলাম টক মিষ্টি ঝালে আজকে আমাদের অতিথি জনপ্রিয় অভিনেতা পরিচালক এবং ওই যে বললাম ছোট্ট করে গানের শিল্পী আনন্দ খালেদ আপনাকে মিষ্টি খাওয়াবো মিষ্টি নিয়ে আসছে মিস মিষ্টি সাবিকুন নাহার মুন্না প্লিজ ওয়েলকাম কারণ খাবার যদি খুব সুস্বাদু হয় খুব আমরা ট্রোলের শিকার হই অনেক সময় বডি শেমিং এর শিকার হই বাট মানে কোন একটা জায়গা থেকে না জিনিসটা মিনিমাইজ হয়ে যায় আমার বন্ধুরা ভুটকি মুটকি অনেক কিছু বলে অনেক সময় ডেকেছে খুব রাগ হতাম এক সময় তো ক্লাসে বসে কান্নাই করে দিছি তো আমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড সে চিন্তা করলো যে না ওকে আর এভাবে ডাকা যাবে না পরের দিন থেকে দেখছি সে আমাকে এলি বলে ডাকছে হ্যাঁ খুব সুন্দর করে এলি চল আমরা টিফিন করি এলি চল আমরা ঘুরতে যাই তো আমি ওকে বললাম ফয়সাল তুই হঠাৎ করে আমাকে এত সুন্দর করে এলি ডাকতেছস কেন কারণ মোটা কইলে তো রাগ হস তাই এলি ফ্রেন্ডরা সব সময় এলি ডাকতেছি তো বন্ধুরা তো এরকমই হবে কোনো কথা নাই ইউনিভার্সিটিতে যখন উঠলাম কিছু কিছু বন্ধু ছিল এরা জীবনের এক কাপ চাও খাওয়াবে না কিন্তু প্রত্যেক দিন বলবে দোস চল কিছু খাওয়া তুই না প্রোগ্রাম করো চল কিছু খাওয়া তো একদিন খুব রেগে গেলাম বললাম চল তো আজকে সবাই রে খাওয়াম তো ওরা তো খুব এক্সাইটেড চল আমরা কোথাও যাই রেস্টুরেন্টে আছে না এখানেই খাওয়ামো ওরা খুব খুশি আমি বললাম কসম খা আর জীবনও খাইতে যাবি না কসম খা আমার যে আবুল মামা সবাই তো জানে সে খুবই বিজ্ঞ তো তার অনেক ধরনের বিজনেস আছে রিসেন্ট সে সাইড বিজনেস হিসেবে চায়ের দোকান খুলে বসছে তো চায়ের দোকানে বেসিকলি কি কি ধরনের কথা লেখা থাকে রং চা পাঁচ টাকা দুধ চা দশ টাকা খাটি গাভীর দুধ চা পনেরো টাকা কিন্তু আমার মামার দোকানে লেখা এইখানে রাজনৈতিক আলাপ নিষেধ আচ্ছা আপনি কি এটা মানেন যে রাজনৈতিক আলাপ নিষেধ এটা থাকা উচিত থাকা উচিত কারণ এই রাজনৈতিক আলাপে ঝগড়াঝাটি হয় সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় সম্পর্ক ওকে আমাদের সম্পর্ক টিকে থাকে টিকে থাকে তো এই যে আমার মামার কথা বললাম বোঝা যাচ্ছে যে সে খুবই বিজ্ঞ মানুষ হুম তো আমি একদিন চিন্তা করলাম যে মামাকে যাই একটা প্রশ্ন করে আসি তো মামাকে গিয়ে বলছি এই মামা এই যে রিকশাওয়ালারা বেল বাজায় কেন এটা শুনে মামা বলতেছে হর্ন বাজাইলে বাজনা চাইতে খাজনা বেশি হয়ে যাবে তো এই যে ছেলেরা ছেলেরা কিন্তু খুবই সত্যবাদী আপনারা দুজনই ছেলে অবশ্যই জানেন সত্যবাদী তো রনি ভাই একটা কাহিনী বলি গতবার যখন আমি টক মিষ্টি ঝালের প্রোগ্রামে এসেছি রনি ভাই শুধু তাড়াতাড়ি করে শুটিং শেষ করে বাইরে যেতে চাচ্ছে তো আমাদের যে পরিচালক ফারুকি ভাই তাকে গিয়ে বলছে ভাই আজকে তাড়াতাড়ি শেষ করে মেয়ে দেখতে যাবো তো আমরা বললাম যে যাক রানী ভাই মেয়ে দেখতে যাবে বিয়ে শাদি সামনে হবে হয়তো এটা শোনার পর আমরা যখন প্রোগ্রাম শেষ করে বেরিয়ে গেলাম আমি তখন দেখছি রনি ভাই সত্যি গার্লস কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমি তো সবসময় সুন্দর সাজুগুজু করে যাচ্ছি একাই তো একটা ছেলের সাথে দেখা ছেলেটা আমাকে দেখে বললো ওয়াও তো পরের দিন আমি আর আমার বান্ধবী সাজুগুজু করে যাচ্ছি ওই পথ দিয়েই ছেলেটা আমাদেরকে দেখে বললো ওয়াও ওয়াও 
তো আমি এরকম বরাবরই আজ ইউজুয়াল বাইরে গেলে খুব সাজুগুজু করে যাই আমি তো জানি আমি কি তো সাজুগুজু করে শপিং এ গিয়েছি দাঁড়িয়ে আছি তো হঠাৎ করে ক্রাউডের ভিতর থেকে একটা ছেলে এসে খুব সাহস নিয়ে আমাকে বলল এক্সকিউজ মি আপু আপনি কি সিঙ্গেল আমি বললাম যে না আমি এঙ্গেজড তো এটা শুনে ছেলেটা আবার একটু আগবাড়ি আমাকে প্রশ্ন করছে তো ভাইয়া কি করে আমি তাকে একটা চর মেরে বললাম আফসোস করে তো আমার ছোট ভাই অন্তর সেও তো মানে খুব বিজ্ঞ তো তার হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা হয়েছে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা সে কেমিস্ট্রিতে ফেল করেছে এরপর ইয়ার ফাইনাল তো ইয়ার ফাইনালে যেদিন রেজাল্ট দিবে সেদিন আমি জিজ্ঞেস করছি যে অন্তর কি এবার কি সেম কেমিস্ট্রিতে ফেল করছো সে আমাকে বলতেছে অন্তর এক ভুল বারবার করে না এবার ফিজিক্সে ফেল করছি একটা ক্লাসে দুইটা ছেলেমেয়ের মধ্যে কথা হচ্ছে তো যে মেয়েটা খুব মেধাবী সে বলছে যে জানিস এবার আমি ফার্স্ট হইলে আমার আব্বু আমাকে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে মোবাইল কিনা দিবে এটা শুনে ছেলেটা বলতেছে ফার্স্ট হইলে মাত্র পনেরো হাজার আমার আব্বু তো আমাকে বলছে ফেল করলে এক লাখ টাকা দিয়ে রিক্সা কিনে দেবে সুন্দরী মেয়েরা বুদ্ধিতে খাটো এই কথাটা অনেকেই বলতো আমি বিশ্বাস করতাম না কারণ আমি তো জানি আমি কি কিন্তু আমার বান্ধবী মোনাকে দেখার পর থেকে আমি এটা বিশ্বাস করা শুরু করছি ভাই কারণ সেই সময় আমাকে গল্প বলতেছে জানো সেই দিন কি হয়েছে একটা লোক এটিএম বুথে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়ানো আমি টাকা তুলতেছি টাকা তোলার পরে লোকটা আমারে বলতেছে আপা আপনার পাসওয়ার্ড তো দেখে ফেলাই আমি বললাম বলেন তো আমার পাসওয়ার্ডটা কি কয় চারটে স্টার বোঝ লোকটা কি বোকা আমি তখন তাকে বলছি জি না আমার পাসওয়ার্ড হলো ফোর নাইন জিরো থ্রি ব্রেক নেবো কিন্তু তার আগে বলেন যে কেমন লাগবে মিষ্টিগুলো অসাধারণ চমৎকার দারুণ आनंद खाले आसामी के विचारक जिज्ञासा कर स्वीकार कर আগে ভাগে দোকানের জিনিসপত্র আমি আসলে একটু কেনাকাটা করে ফেলেছিলাম আগে ভাগে বলতে কতটুকু আগে বসে দোকান খোলার আগে আপনি আসবেন শুনে অনেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন প্রথম প্রশ্ন মেহেন্দিগঞ্জ বরিশাল থেকে পাভেল মিয়া প্রশ্ন করেছে ছুঁয়ে দিলে মন সিনেমায় কাদের মন ছুঁতে পেয়েছিলেন সহ অভিনেত্রীদের দর্শকদের নাকি পরিচালক দর্শকদের ছুঁয়ে দিলে মন এটা আপনার ক্যারিয়ারে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে আর কি মনে করেন যে কোন নাটক আপনার ক্যারিয়ার কে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়েছে সৈয়দ এলমন সিনেমার আগে আমাকে কেউ চিনত না আচ্ছা সৈয়দ এলমন সিনেমাটার পরে আমাকে একটা বড় অংশের দর্শক চিনে ফেলেছে আচ্ছা তো আমার ক্যারিয়ারে একটা বিরাট প্রভাব আর মিজানুর রহমান আরিয়ানের একটা নাটক ছিল ব্যাচ 27 দা লাস্ট পেজ আচ্ছা দুটো পর্ব ছিল ব্যাচ 27 তারপরে ব্যাচ 27 দা লাস্ট পেজ এত জনপ্রিয় হয়েছিল ওই সময় রাস্তায় বের হলে মানে মানুষ হইচই করত ভঙ্গামারি কুড়িগ্রাম থেকে মুনমুন বেগম প্রশ্ন করেছেন অভিনয় গান পরিচালনা সবই আপনি করেন তাহলে নাচটা কেন বাদ রেখেছেন কি নাচ করবেন নাকি অন্যের কথায় নাচবেন বলে অপেক্ষায় আমার ফিগার দেখে আপনার কিভাবে মনে হলো যে আমি নাচ করতে পারবো আমি নৃত্য শিল্পী হব এই ফিগারে সম্ভব ভাই ও এক্ষেত্রে উনি পরামর্শ একটা দিয়েছেন একটু প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছেন নাচ করলে তো স্লিম হওয়া যায় আপনি কি সেটা জানেন তাহলে আগে স্লিম হতে হবে তারপর নাচ ওকে লোহাগড়া নরাইল থেকে কোচি চৌধুরী উনি প্রশ্ন করেছেন আপনি একজন থিয়েটার কর্মী ছিলেন থিয়েটার আর টিভি অভিনয় কোনটি বেশি চ্যালেঞ্জিং আপনার কাছে মনে হয় মঞ্চ বেশি চ্যালেঞ্জিং কারণ কি কারণ কোনো মানে রিটেকের সুযোগ নেই আচ্ছা টিভিতে তো আমি ভুল করলে আবার রিটেক হবে আবার ভুল করলে আবার রিটেক হবে আবার ভুল করলে আবার রিটেক হবে কিন্তু মঞ্চে যা বলে দেব ওইটাই শেষ আমার কাছে মঞ্চেও সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং ভীতিকর কারণ হচ্ছে এটাতে যদি আমি খারাপ অ্যাক্টিং করি दोलाहजिरा चकरिया कक्सबाजार प्रश्न कर मीडिया स्टाडिज नहीं मास्टार्स को आई ट খন্ডকালীন শিক্ষক হলেন কিভাবে আমি প্রথমে আইটি তে পড়েছি তারপরে মিডিয়া স্টাডিজ করেছি মামুন সিংহ থেকে কাদের ওবাইদুল্লাহ উনি প্রশ্ন করেছেন কবি ও তার ভ্রান্তি বিলাস আশার হাট বাজার নামে আরো দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ 
করেন এরপর থেকে আপনাকে সেভাবে আর নির্মাণে পাওয়া যায় না এর কারণ কি এরপরে আমি আরেকটা করেছি মা একটা শর্ট ফিল্ম করেছি ওকে তবে যেটা হয় যে আমি না যে তিনটা শর্ট ফিল্ম বানিয়েছি আমি নিজেই প্রডিউস করেছি কারণ আরেকজনের টাকা দিয়ে কাজ করতে আমার খুব ভয় লাগে যে আরেক মানে একজন প্রডিউসারের থেকে টাকা নিয়ে কাজ করব যদি কাজটা তার পছন্দ না হয় এজন্য আমি যে কয়টা নির্মাণ করেছি সব আমার নিজের টাকায় তো অনেক ধন্যবাদ আজকে আপনার বিষয়ে অনেক কিছু দর্শকদের প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে পারলাম তো আমাদের দর্শকরা যারা রেগুলার আপনার অনুষ্ঠান দেখে আপনার গান শুনে আপনার সাথে কানেক্টেড তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন আই লাভ ইউ আপনাদের ভালোবাসি আপনারা অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন ভালোবাসবেন সবাইকে এবং সবাইকে ভালোবাসার মাঝে রাখবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার সাথে সবসময় ভালো লাগে আশা করি আবার আপনার সাথে কোনো অনুষ্ঠানে একসাথে হবো প্রিয় দর্শক আমি বলতে চাই দেখেন একজন মানুষ তিনি অভিনয় করেন পরিচালনা করেন আবার গান করেন অর্থাৎ আসলে পরিশ্রম করতে হয় লেগে থাকতে হয় সেটা আপনাদেরকেও বলা শুধু ভাগ্যের আশায় বসে থাকবেন না কখনো খেয়াল করে দেখেন যে জ্যোতিষী যে জ্যোতিষী তাবিজের মাধ্যমে পাথরের মাধ্যমে অন্যের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয় অথচ নিজে ব্যবসা করার জন্য কিন্তু পাথর লাগে না তিনি কিন্তু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন তো ভাগ্যের আশায় বসে না থেকে পরিশ্রম করতে থাকুন তো ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো লাগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ